Bonjour à tous, bienvenue sur le gaming pour le pré-show de cette première journée de la quatrième semaine des LCS Europe. Messieurs, on a l'impression que ça fait longtemps ouais. parce qu'il y avait le Rift Rivals au milieu, bien sûr. Ça fait effectivement deux belles semaines de break qu'il y a eu, et eh bien... Pour les équipes, mais pas pour tout le monde. Je pense qu'on va pouvoir foot. en parler parce qu'effectivement, je pense qu'il va y avoir un état de fatigue et un état de préparation qui va beaucoup jouer cette semaine, qui, à mon avis, sera pas forcément représentatif du vrai état de force de chaque équipe. Et je pense très principalement à un match dans ce planning qui est le G2 Misfit. Oui, G2 Misfit qui sera le match de la semaine et qu'on attend, bien entendu, avec impatience. Ces deux équipes sont toujours invaincues actuellement. Mais, messieurs, donc parlons un peu. Alors, voilà, ça c'est. Le planning de la semaine, Donc on, on commencera avec un h contre Vitality, Giants contre Schalk, Rocat, Unicorns of Love, Splice, Fnatic, puis Misfits contre G2 euh, pour conclure. Euh, donc euh, nos trois représentants du Rift Rivals qui se trouveront à la toute fin de la journée. Les, les quatre, alors je ne vais pas dire les quatre meilleures équipes parce qu'il y, y a un Splice où, euh, qui on est en attente de confirmation du niveau. Euh, mais en tout cas, les trois meilleures équipes de l'Europe jouent, euh, jouent dans les derniers matchs et ça risque d'être extrêmement intéressant. Ouais, avec Vitality qui a un gros coup à jouer quand même, euh, notre équipe française euh, en ouverture, face à des h 2 k pour le moins euh, en difficulté. Euh, honnêtement, il euh, y a peut-être moyen de prendre des points euh, ici. Giants contre Schalke, un match qui s'annonce un peu indécis. J'irai avantage Schalke, mais ça dépend toujours un peu de l'état de forme de Schalke. Bien entendu, et euh, c'est Rocket contre Unicorns of Love. Alors du coup, je vous propose euh, de se remettre en tête euh, les images de la semaine 3, puisque comme ça tu le disais, ça fait un bout de euh, temps. Il faut, il faut ça. On va voir ce que, on va voir donc ce qui s'était passé euh, en, en semaine 3 et euh, ah, donc un misfit contre H2K. Allez. Alors avec le Draven. De Hans. Premier au MVP Points en Europe, un Misfit, 6 euh, victoires, 0 défaite, comme G2 encore invaincu. Donc euh, malheureusement euh, pour une des deux équipes, euh, ce, ce palmarès s'arrêtera là, cette bonne série s'arrêtera là. Mais un Misfit, c'est eh bien à l'image de ce qu'ils nous ont montré toute cette saison, propre. Euh, un peu les Misfits qui nous avaient manqué sur le Spring Split. Euh, finalement, Hans Sama qui euh, reste tout de même assez porté sur de la décari. Il a joué que ça en fait même, hein. il faut le dire. Ça fait, il fait partie de ces rares joueurs de tireurs. Euh, à avoir vraiment euh, à, à, à avoir poursuivi euh, sur cette voie. Il a un énorme avantage, c'est de pouvoir jouer le Draven en fait. C'est un, un niche pick assez particulier, mais c'est un des rares tireurs qui est encore vraiment facilement viable sur cette bot lane. Et c'est vrai que je pense que ça fait énormément de bien aux, aux Misfits de se dire notre Alekari est capable de jouer Draven. Et même euh, plus que parfaitement viable, c'est genre, euh, il a rarement été euh, aussi. Ouais. Euh, ça a rarement été un pick aussi solide, hein, notamment avec l'arrivée du Blue Dresor. C'est tellement particulier comme pic qu'il y a assez peu de des carrés qui ont l'habitude de le jouer. Donc c'est vrai que Ansama on peut profiter énormément de cette expérience qu'il a sur le champion. Alors on voit les images du Vitality contre Schalke 04 avec donc un Yasuo pour Nuke Duck et Jizuke. Jizuke bon, qui, qui meurt sur cette action mais sans donner de kill néanmoins. Et on poursuit les Vitality qui prennent pas mal de kills dans ce match et qui emballe la partie. On le sait, Vitality qui emballe le match, en général, c'est souvent un résultat positif. On voit 5000 gold d'avance à 16 minutes de jeu. Et la Talia Jungle de Gilius, messieurs ah ben Écoute, euh, assez satisfaisante. Euh, là où euh, moi j'ai metté une réserve côté Vitality, c'était euh, la méforme de Jizuke sur ce début de saison, qui n'était plus le main carry de son équipe. Mais le carry a beaucoup été déporté sur les sidelines et aussi sur la jungle. Donc en fait, on, on garde un collectif assez soudé côté Vitality. Et... Euh, et je pense que euh, ça reste le bon gros top 4 de l'Europe. Et bon, les, les Schalk ne font pas le poids actuellement. Euh, le, le retour de Mezing qui m'a toujours pas convaincu. Ouais, pas, pas non plus, même s'ils ont gagné des games, hein, l'équipe de Schalk. Là, on voit le Giants contre Fnatic. Avec la Saira qui a été sortie de la part des Giants. Alors, euh, il, non, le, le support précédent, Targamas. Targamas n'est plus là. Euh, on se souvient, il, avait, il aimait bien jouer des supports un peu atypiques. Il avait notamment tenté un brand au Spring Split. 
et euh, là on voit Sir Nuxelot qui part sur une Zaira donc toujours des, des supports un peu bizarres mais bon dans l'ensemble Giants qui fait quand même pas le figure hein, face au Fnatic bah, au qui avait bonheur. sorti cette Kindred c'est ça la Kindred qu'on a vu beaucoup en Corée récemment hein. ce 8.13 qui signe vraiment le retour du pic normalement ouais c'est vraiment la même Kindred le, le 8.13 c'est vraiment un champion qui note en fait Kindred a l'énorme avantage de pouvoir avoir un match-up très positif contre Sajoni qui est l'autre gros revenant un peu de ces, de ces derniers patchs et c'est vrai que du coup ça fait pas mal la différence on l'a vu quand même Team National sur sa Zaira il s'est fait largement punir le Pike notamment qui peut complètement full burst sur une Zaira et là on avait le Splice contre Rocat Splice qui brise euh, la mauvaise série de défaites qui était à 0-4 qui score un 2-0 dans la, dans la même semaine donc euh, on se disait ouf alléluia euh, Splice is back avec l'ancienne Atrox encore avant la refonte, avant ouais. la refonte. Maintenant, à Trost, qui est quasiment du full, full ban sur le 8.13. Hein, Ça n'a pas trop changé, hein, d'ailleurs. Le 8.12, il y avait une accalmie parce que le pic était vraiment flairant à cause de dégâts quasiment inexistants. Mais ça a été très très vite corrigé sur le 8.13 qui rend le pic extrêmement fort. Non, c'était mal joué sur le point 12. C'était pas joué. L'ancienne version. Était, euh, ver était, la, la nouvelle la, version était encore la, sans la, dégâts. La première nouvelle version. Ouais. Ah et après, il y a eu le buff sur le 8.13 et sur le 8.13, ça a été... Mais le passage du 8.12 au 8.13 s'est fait très très rapidement. Il n'y a eu même pas une semaine de décalage. C'était une, une semaine entre les deux. C'est même pas deux semaines de patch, je crois. Je me demande si c'est pas le 8.13 qui est en C'est le 8.13 hein. Je crois qu'il y a eu le 8.13 ah, avec, avec, ah, ouais. avec, avec Hotfix. C'est le 8.13 avec Hotfix, en fait. C'est vrai que le en fait. nous n'est pas resté très longtemps... Euh... C'est lui.13 avec Code Fix. Donc là, là sur 8.12, on avait la version un peu hyper carry euh, mêlée en fait, mêlée auto-attaqueur, ce qu'il est un peu moins maintenant. Il a, il a plus un profil de caster, mais il est euh, toujours aussi OP finalement à Trox. Et là, le G2 contre Unicorns of Love avec G2, bon, eh bien, qui poursuivent euh, leur route, celle d'une équipe invaincue toujours en Europe, même s'ils si ont perdu leur premier match du summer au NA, c'était face au. Ils avaient perdu contre les Ecofox ou les Team Liquid C'est hyper contre les Liquid, non euh, contre les Echo Fox les G2 euh, ils, ils tentent euh, les G2 la, la, la deuxième fête de Link ah, c'est contre, contre, contre les Echo Fox oui, contre et, contre euh, qui est complètement euh, où ils se font euh, ils font une erreur en early game et ils se font complètement snowball et un Lucian hein, pour Perks d'ailleurs ça a été euh, ça a été le, le seul Lucian joué par le mid laner euh, des G2 bah, Lucian du coup jouait euh, alors c'est pas celui-ci qui est joué euh, pardon euh, c'était pour le, le Rift Revolt qui l'avait ouais. joué avec un smite ouais ouais mais du coup contre est... Zoé contre Zoé on, euh, on se demandait hein, Lucian bon pic mauvais pic c'était les Splice aussi qu'il avait sorti et on commence à se rendre compte que c'est un très bon champion contre Zoé en fait Lucian donc G2 toujours invaincu en Europe et c'est justement toute l'histoire de la journée parce que Misfits et G2 sont dans la même situation 6 euh, victoires 0 euh, défaite pour chacune des deux équipes G2, comme on l'a dit, a perdu à l'Inter, mais ils ont joué plus de matchs. Alors, l'état des forces actuellement, donc beaucoup d'équipes, on n'a eu que trois équipes qui sont allées au Rift Rivals. Je parlais un peu à Dieu qui me disait, euh, nous on est encore un peu jet lagué, c'est pas si simple que ça actuellement. Euh, l'état des forces, messieurs, le classement actuellement, donc avec euh, ce top 4 en fait, ce que j'allais dire top 3, mais euh, n'oublions pas Vitality qui sont à égalité avec Fnatic. C'est un, un top 4, j'espère la, la remontée de Splice, mais voilà, vraiment il faut attirer, on, tu viens d'en parler, euh, l'attention donc sur Splice, sur Fnatic, sur G2, donc qui sont allés eh bien, aux états unis pour aller s'entraîner, donc ils sont arrivés là-bas, bah, déjà ils s'étaient claqués, puis après bon, ils sont allés faire leur, leur event, je pense que derrière il y a eu 2-3 jours un, un petit peu de tranquillité, euh, où ça a un peu fait la fête et c'est revenu, mais ça, en fait c'est une semaine d'entraînement, alors tu t'entraînes quand même parce que c'est Refrivals, mais c'est pas Refrivals non plus ultra compétitif, ça restait aussi un peu du show match euh, dans une ambiance complètement différente donc c'est pas du gros hard training donc moi je pense que c'est trois équipes qui sont désavantagées par rapport aux autres car il y a une semaine d'entraînement dans le vif du sujet euh, qui vont sauter parce que Misfit pour le coup eux ils ont eu le temps de se préparer deux semaines au match qui va arriver ce soir. À la rigueur pour contrebalancer ça je dirais que l'avantage des équipes qui sont parties à LA pour, pour Serif Rivals ont joué sur le 1.13 contre d'autres équipes qui ont pu peut-être aussi agrémenter un petit peu leur, leur phase de, de train là où les Misfits étant donné que tout le top, le top européen en fait, était parti du coup en termes de scrim sur le 1.13 ont peut-être eu moins de, de scrim de qualité. Ouais. Est-ce que ça vaut quelque chose un entraînement contre les équipes d'Amérique du Nord bah, je... Est-ce que c'est un peu comme quand jouer Liquid, quand il Liquid, contre son coup. petit frère quand il me coup, je pense que ça vaut le coup mais après c'est vrai que la, la question mérite d'être soulevée mais euh, honnêtement ce qui est intéressant quand même pour les équipes qui sont allées en NA c'est euh, le fait qu'elles aient vraiment élargi leur, euh, leur horizon euh, de, de pensée on va dire même si je pense que dans l'ensemble l'Europe est quand même vraiment meilleure que les NA euh, d'ailleurs c'est marrant à chaque fois de, de voir un peu les, euh, les joueurs nord-américains euh, dire donner les différences entre les deux régions c'est Dardo qui s'est exprimé récemment il avait dit 
Euh, il avait dit, je pense que, je pense que l'Amérique du Nord est meilleure en play standard. Encore une fois. On ouais. définit play standard. Ouais. En, en play standard, là, il a dit, l'Europe est, est bien meilleure pour comprendre et jouer les méta de niche. Bon. Après, pas de, pas de après c'était XMC qui avait dit, euh, je pense que. Ah non, il n'avait pas dit. Non, alors le truc, c'est pour pas euh, pour pas euh, fausser euh, ses propos il a pas dit l'Europe est meilleure en macro play il a dit le enfin il a pas dit les NA sont meilleurs en macro play il avait dit les NA sont beaucoup plus orientés macro play et les Européens plus orientés euh, outplay mécanique euh, voilà enfin la différence un peu individuelle donc ça, ouais, voilà. on la connaît à la macro NA à ce film souvent sur un non, en fait, il, a, il a pas dit qu'ils étaient meilleurs à ça il a dit que le jeu était plus orienté vers ça c'est vrai, on ne peut bah. pas leur retirer ça. Effectivement, beaucoup de leurs jeux se définissent sur le match. Je suis très orienté sur le fait de devenir milliardaire aussi. <rire> voilà. Ah oui, ça n'a pas, ma pas marché. Mais, mais franch franchement, mais je suis vraiment très orienté. Franchement, hein. appelle-moi vraiment quand ça arrive, mec. Hein, ouais, genre, euh, je t'assure que genre, euh, je, vais, je vais être souvent là. <rire> tu veux chercher ça, Regarde, regarde, regarde. Ça, alors, ah, je, crois, je crois que. Alors, je crois, ils avaient préparé un truc pour se foutre de la gueule de l'Amérique du Nord. Avec aïe, alors aussi. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est là. C'est la clown fiesta. Euh... C'est la célébration, je crois. Que, quelle superbe. Je crois que c'est Médic. Euh... Ils sont censés représenter l'Amérique du Nord. Ah non, c'est les Danois. Il faut pas trop dézoomer parce que sinon tu vois cinq clampins sur une scène vide. <rire> Est-ce qu'on peut avoir le son Parce qu'on n'a pas le son. The show's about to start. The show's about to start. Guys. On ne sait pas si vous l'avez, nous on ne l'a pas en plateau, nous on l'a pas en tout cas. Le trophée de notre victoire. Avec une petite poubelle derrière, avec les NA Avec dedans, le, 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 le sac NA à l'intérieur, oui, oui, euh, oui ben, l'Europe le, l'a emporté. Euh. L'humiliation hein, totale, le déshonneur, hein, c'est une nouvelle défaite. Le truc fun, c'était Splice qui a vraiment du mal tout le tournoi, qui joue ouais. quand même sacrément bah, mal et que, qui bat Tim Après Pruille. que Double Lift ait ouvert sa gueule en plus en disant si vous avez des burnes, vous n'en verrez pas Splice contre nous, mais vous en verrez une de vos meilleures équipes. Et, et ça, Splice est... est envoyé et Splice détruit Double Lift. C'est un, un, un appel au karma. C'est un appel au karma. C'est spécialité de Double Lift, toujours, ouais. toujours ouvrir sa gueule au même moment. Fnatic will crash and burn. Ça y est, on ouais, mais au moins, au moins il ouvre sa gueule, c'est bien. Au moins il ouvre sa gueule, c'est bien. Oui. C'est vrai, ça c'est. Euh... On en demande plus. Hein. Mais bon, moi, c'est un, un joueur, alors que j'ai appris à détester et aussi à adorer Double Lift pour ce genre de moment. Mais c'est vrai que ça met, ça met un petit peu de piment. S'il ne de... le faisait pas, on se ferait chier. Hein. Voilà, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup Double Lift pour ça. Non, mais ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est important parfois de. Voilà, de, de dire aussi les choses, même si c'est un peu du trash talk, même si voilà, c'est plus pour le fun. Un petit peu comme euh, Gidus fait un petit peu aussi là, en, en Europe, finalement. Il a eu quelques Twitter. Je pense que c'est beaucoup plus premier degré du côté de Gidus. <rire> ouais, pense, ouais, ouais, je oui, 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 je pense. Je pense. Je pense totalement. Euh, du coup, messieurs, on, on parlait un peu, euh, avant de, de voir euh, cette intro euh, du côté de Berlin, on parlait un peu justement donc, euh, de l'état de, de forme actuelle. Donc, moi, je parlais un peu avec Duo qui me disait mes joueurs sont un peu jet lagués, on va voir ce que ça va donner. Enfin, Aujourd'hui, euh, difficile de prédire. Même si, bien sûr, je pense que Fnatic reste favori de la rencontre. Mais donc, on voulait se pencher un peu plus sur ce G2 euh, face à Misfits. Donc, la rencontre quand même de la semaine, celle qui mérite qu'on passe le plus de temps dessus. C'est la première moitié de split. Hein. Et, euh, et un premier constat très intéressant. Euh, les deux équipes ont majoritairement joué en blue side. Euh, G2 comme Misfits ont cinq games en blue side, une seule en red side. Ouais, c'est vrai que alors pour les G2, ça leur a notamment énormément permis de mettre en place des funneling. Ils ont beaucoup beaucoup joué autour de ça, autour de Perks notamment. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de voir parce que là, ils vont jouer Red Side d'ailleurs les G2, donc ça va être l'équipe des deux qui va jouer Red Side. Ça peut être un petit peu problématique pour eux s'ils n'arrivent pas à mettre en place un funneling. La seule fois où ils ont pu jouer le funneling en Red Side, c'était contre Fnatic. C'était avec le, le Xayah Rakan mis en place. Mais du coup, bah, Xayah Rakan, tu vois C'était une énorme erreur de draft bah oui, de voilà. Fnatic aussi qui était passé. Hein. Euh, Fnatic avait mal draft et c'était le moment où où le Xayah Rakan en, en super carimide commençait à vraiment sortir. Il n'y avait pas de plutôt pas sur les skatiques. C'était les skatiques qu'ils avaient joué et tout le monde n'était pas 100% au fait de la chose, j'avais l'impression. Donc il y avait eu cette petite surprise mise en place de la part de G2. C'était vraiment intéressant. Mais du coup, là, ils vont jouer Red Side à nouveau. Euh, on a pu constater une chose également c'est que les super carries représentent la plupart des matchs G2. Sur six matchs en Europe, ils ont joué. 4 fois en format super carry pour Perse, qui a d'ailleurs une super moyenne de 12-16 par minute. 
Est-ce que, sur, euh, moyenne sur vraiment l'ensemble de la compétition, hein, pas juste sur une game. Et je, crois ouais. je crois qu'il a fait un pic à 14 CS par minute. Non, sur c'est une une game. Mais le meilleur KDA d'Europe, quand même, ça reste Yankos, qui est à plus de 36 et avec un Brom, on le sait, qui porte notamment ses stats très très haut, messieurs. Donc, du coup, alors la situation, donc on le sait, du côté des G2, on joue notamment beaucoup de super carry. Du côté des Misfits, on, en faisait, la, on faisait la réflexion lorsqu'on avait les matchs, le match de la semaine passée on a un Ansama qui reste sur des caries, des caries très forts en early game. On a vu Draven, on a vu Luciane, on a vu Varus. C'est le très grand danger de cette rencontre parce que, euh, je le dis en rigolant, mais bon, Yarnan Wadid, pour moi, ça reste toujours le, le point faible de, de G2 euh, qui arrive à très bien s'en sortir. Mais on pas a, dans ce format, pas dans cette méta. On abuse énormément du Emmerdinger, mais après, euh, rappelons-nous en première semaine euh, ce qu'ont infligé les Misfits à Fnatic quand ils ont osé leur sortir une Jana, euh, une double support, une Jana Karma, je crois, et que effectivement ils sont fait, euh, ils ont rencontré Misfits et où Misfits avait déclaré, bon, on va les punir pour avoir osé nous mettre ça à la botline. Alors même si c'est, on, j'attends pas une double support porte en red side de la part de G2 mine de rien s'ils osent sortir un fiddle emerdinger qui reste extrêmement squishy et qu'il y a un contre qui est fait à base bah, par exemple de Draven ça peut tourner très très court dans cette game donc en fait oui il faut faire très attention dans ce match à la puissance de la duel enemy suite et peut-être à entre guillemets la faiblesse de la duel G2 Alors, faut voir et là que... on peut rattraper c'est épique oui, effectivement, on peut, on peut surprendre. Moi, je, je, je vais j'attends de voir si Ansama a mis en difficulté face à Hammerdinger. Est-ce que tu peux, par exemple, te permettre de jouer Draven contre Hammer Je sais pas, c'est une bonne question. C'est assez difficile. Par contre, on sait que les très bonnes réponses contre Hammer, notamment sur la botlane, on peut avoir des Syndra, par exemple, qui peuvent neutraliser complètement le, la, la part même des tourelles, parce que tu peux les rebalancer, tu peux facilement les tuer. Mais un funneling, chose... un funneling autour de Ansama, sinon. Hein. Ou pourquoi c'est, pas ouais. euh, Tu balances, effectivement, euh, Exilé, tu l'envoies euh, au, niveau, euh, au niveau avec une Syndra au niveau de la botlane. Tu te fais une funneling avec Ansama qui arrive au mid. Et là, effectivement, là, le Emmerdinger, ils n'ont pas le joué. Hein. Je, honnêtement, je serais très surpris qu'ils le fassent. Mais ils ont eu le temps de l'entraîner, là, ils ont eu deux semaines. Ouais, mais ça n'a pas l'air d'être le format qui, qui le favorise. Les shields ont été nerfs dans l'ensemble. Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment très confiants dans le fait que Mikix et Ansama peuvent gagner leur 2v2 à peu près, quelles que soient les conditions. Et. La réalité, c'est qu'actuellement sur League of Legends, si tu gagnes ton 2v2, bah voilà, tu as deux champions qui sont devant. Euh, donc c'est mieux de snow- ça reste mieux de snowball la botlane dans tous les cas. Et euh, ils ont l'air de pouvoir le faire. Du coup, G2, on se pose la question, quel pick pourrait bien fonctionner euh, Morgana devrait être un pick disputé. Il a été joué par les deux botlanes. Euh, c'est un pick qui te permet notamment de, de compenser le fait de ne pas avoir de tireur parce que ton, ton clear à la flaque est solide. C'est un pic qui permet vraiment de refuser les trades en bot lane. Je pense que ça pourrait être le pic idéal pour G2. Pour G2 parce qu'on ben, a sur la top lane, on a aussi, n'oublions pas, Wunder. Ouais, oui, oui. Alors Atrox devrait être ban. Hein. Dans l'absolu, voilà, on a un peu parlé d'Atrox ouais. tout à l'heure. Je ne vois pas un monde... Enfin, Après, on a beaucoup vu Wunder avec au Rift Rival. Donc déjà, les Misfits ne laisseront jamais... Un, un Atrox à Wunder, c'est pas possible. Et j'ai quand même des doutes qu'on laisse pareil un Atrox passer dans les mains des missiles. Surtout que ça peut être un flex top ou mid. Bot, c'est envisageable, mais encore une fois, on va rester sur l'hypothèse tireur pour Ansama. Ouais, je pense. Après le Atrox, faut faire attention, c'est quand même les G2 qui vont être red side, donc ils peuvent se prendre le, le first pick Atrox en blue side qui peut être assez dangereux. Pour le moment, on a quand même l'habitude, surtout sur le poitrine, j'ai l'impression qu'on se développe de plus en plus vers. Des bans red side de plus en plus ciblés. On voit la Talia du Nocturne, du Nocturne, Atrox notamment. Il ouais. ah, y a le Shane, etc. Et le Shane est d'ailleurs mmh. absolument plutôt tendance. Alors après, c'est vrai que les, les, chaînes, les games qu'on a en 8.13, c'est surtout les games qu'on a vu ce matin en, en Corée et de, depuis le début de la semaine, où le Shane a plutôt tendance à être ban, étonnamment plutôt en blue side. side. Mais, euh, mais ouais, il y, y a tous ces éléments à prendre en compte. Après, je suis d'accord avec toi, je pense que comme on va avoir un tireur du côté de, de Hansama, il y a peut-être un moyen du côté des G2 d'abuser de cette information pour peut-être aller faire autre chose. Aller chercher côté Nyantko, c'est une Kindred, un petit Cartus sur exemple. la mid lane, avec un Tariq en bot, on l'a déjà vu. Hein. Mais pour moi, il y a la Kindred aussi. Hein. Même qu'il y a Cartus mid, euh, bot, un peu. Ouais, Cartus bot, on l'a vu aussi encore, ouais. euh, encore une fois ce matin. Il euh, y a beaucoup de synergies, il y a beaucoup de choses à trouver. Il y a beaucoup de twists à venir faire, je pense, pour les G2. Euh, et on a eu encore pas mal d'exemples. Après, bon, on l'a vu ce matin, ça ne veut pas dire que ça a eu le temps d'être entraîné entre ce matin et cet après-midi, même probablement pas. Mais effectivement, le fait qu'il y ait un red side 
euh, extrêmement rare finalement pour les G2. On va peut-être voir de nouveaux pics. Après, je trouve que la méta est peut-être un petit peu bloquée au top actuellement, où ça se finit généralement à Darius contre Mundo, Mundo contre Darius. Sur 8.13, il hein, y a euh, 50. Euh, on peut se dire le 8.13, c'est récent, mais il y a déjà 53 pics de Mundo sur la top lane en 8.13. Il bah, y a eu tous les enfin, refresh sur le jeu, jeu dessus, donc ouais, ouais. Archi, archi, archi majoritaire, mais le pic a pas mal de contre quand même. Hein. Le pic a des contre, compte. mais bon, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est-à-dire si tu trébuches à un moment de la game. Euh, T'as un Mundo que tu peux pas tuer aussi. À un moment, malheureusement, tu t'aperçois que ta compo, il lui manque un petit peu de dégâts et que tu passes derrière. C'est terminé. Donc oui, il y a plein de contres, mais c'est plus facile à jouer qu'à contrer. Ouais, après, après... Bon, on, parlait, on parlait de Mundo, juste je ouais. pense à ça, mais c'est vrai qu'on on pense au, au compte de Mundo. Il y a un des comptes de Mundo qui a pop un petit peu, alors qui n'est pas forcément un contre pas aussi puissant par exemple qu'un Kennen en lane, mais il y a le Gnar en fait qui commence à apparaître un petit peu. Justement, alors ça permet de dominer un petit peu Mundo en lane sans être aussi efficace qu'un Kennen et surtout, tu es beaucoup plus efficace que lui en teamfight. Sachant que Wunder a quand même eu une sacrée, une sacrée histoire avec, avec Gnar, oui. ça pourrait être aussi une des options potentielles pour euh, le pour fléau des H2K, on l'appelle. Ouais. Alors une question sur le chat, c'est en BO1 les EU. Oui, tout à fait, tout ce à fait, sont euh, des fait. BO1 aller retour et chaque équipe joue 18 matchs, donc 9 matchs aller, 9 matchs retour. Et alors pour si vous format. avez quelques questions euh, sur le chat, euh, je, je, je vous ai ici même, donc euh, on a encore 5 petites minutes avant euh, de passer euh, à l'introduction des LCS Europe. On a pas mal disputé, euh, discuté de ce match. D'ailleurs, euh, un, un pronostic, messieurs, entre G2 et Misfits Ils partiraient tous le même, les deux sur le même pied d'égalité. J'aurais eu tendance à dire euh, G2. J'aurais euh, vraiment favorisé G2, que je trouve extrêmement bon. Mais vu que Misfits a eu deux semaines pour préparer un match... Et ils ont le side sur lequel ils ont le side les deux équipes euh, gagnent le plus. Donc moi, j'aurais mis Misfits. On voilà. a tendance à dire à Sim Misfits grâce à ce blue side qui, je pense, a un gros, gros impact en Europe, notamment euh, sur, sur l'8.13. Ouais. Ouais, ouais, bah, pa pareil, j'aurais voté Misfits euh, de prime abord. Maintenant, je pense que vraiment tout va se jouer bot. Si jamais Yarnan et Wunder, notre, euh, Yarnan, pardon, et, euh, et Wadid arrivent à prendre deux pics qui ont un clear facile sans trop s'exposer, c'est toujours pareil. On... À quel point ils vont, comment, quel est le cheese qu'ils vont sortir en duo On sait que ça va être un cheese. Bah, ils, ils vont, ils vont trouver un truc pour bloquer en Sama, euh, bah, je pense pas. Ils l'ont pas joué depuis le début, ça leur réussit, donc il n'y a pas de raison qu'ils partent d'un coup en version ça va tireur être à base contre tireur. De Ziggs, à base de Emmer, ouais. à base de Cartus. Enfin, ça va être un truc un peu, un peu merdique, on le sait. Et moi, justement, je suis assez impatient de voir quel est le piège, sachant qu'ils sont en red side et qu'a priori, ils jouent le contre. Quel est le piège qui va être tendu Ce serait pas si étonnant que ça, d'ailleurs, pour moi, de, de la part de Misfit. Alors, si on ne joue pas une funneling, qu'on essaie de retarder au plus possible le pic de Hansama. Qu'on essaie un peu plus de le garder dans l'ombre. J'imagine bien un truc un petit peu Après, à truc, avec. Que... Ouais, tu, peux, tu peux rapidement le faire ban beaucoup de la C'est ouais. difficile parce qu'en vrai, Hansama, s'il veut jouer des tireurs et qu'il veut être sûr de gagner sa lane, il a bon, Dra Draven dans l'idée, Lucian Varus. Varus. Ouais. Et Ez aussi reste une très bonne option, mais tu enfin, tu gagnes pas hard la lane avec Ez. Enfin, je pense que c'est plus difficile, honnêtement. Je pense que c'est plus difficile. Donc, euh, c'est toujours pareil. Il peut attendre, mais euh, s'il attend, il a aussi le risque d'être sur un ADC en fait, qui n'a pas de potentiel de, de crush sa lane. Donc, ça peut être un problème. Alors, est-ce qu'on a euh, quelques questions euh... Oula. Euh, à, Kanga, vrai, coup, à Kangaren en compétition ah, mais il a été up en plus ça, hein. ça, ça, ça revient ça, un petit peu ça, ça recte enfin, Garen, tellement ça fort fait tellement de dégâts c'est chiant ça, ça pourrait revenir alors je sais pas dans quelle mmh. mesure ça peut revenir à, par rapport à quel, dans quel match-up mais je pense qu'il y a vraiment des moyens de, de ah, Garen Mundo euh... je sais pas si Garen peut passer j'ai du mal parce que le, le cleaver fait beaucoup trop mal il y a beaucoup trop de régen donc le problème c'est en fait pourquoi prendre un Garen actuellement quand tu peux prendre un Mundo c'est voilà. ça quoi, le problème, c'est pas que tu peux prendre un Darius, ça dépend si tu veux prendre. Oui, plus de mais, dégâts, mais ouais. pareil, Garen contre Darius. J'aurais tendance à dire que Darius, une fois que tu es corps à corps, c'est quand même lui qui gagne de manière générale. Euh, ah, tiens, une question Griffin versus RNG, qui gagne ah, Actuellement, je pense RNG. <rire> RNG, je pense aussi. RNG, mais je demande d'avoir le match. Pour le coup, c'est ce euh, euh, un match ultra sexy. Ouais, hein, je là, on met un petit BO5. Euh... Si Griffin et RNG, finale des Worlds, ah, on peut le chercher. Hein. Ce sera Katie, mais... Oui, on sait, tous, on sait tous très bien que la finale sera... N'importe <rire> quoi Ce sera Génération Gaming et Katie, c'est tout. Je suis, je suis prêt à mettre un truc élevé en jeu, tu vois. Vas-y, propose mais, un fari. J'ai vraiment peu de chances de perdre, quoi. Katie en finale Katie des en finale des Worlds. Blague. Tu veux t'engager maintenant Tu veux le faire Et quel genre de fari Je veux voir ce que je, ce que je peux potentiellement perdre avant de m'engager. Est-ce que t'as une idée, Tech 
Euh, là, tout de suite, non, j'ai pas particulièrement d'idée. Je sais pas à quel point tu veux mettre. Mais c'est marrant de, de voir à quel point les fans de Katie vivent dans l'illusion que l'équipe est genre archi, archi lourde eh, top parce qu'elle a gagné deux matchs aux Rift Rivals. Top tier. Ouais. ouais. Tout top tier. Ouais. Et genre là. Ouais. <rire> Et ouais. 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 Non, alors attends, mais du coup, euh, je sais pas, dans le chat, vous avez, vous avez une idée se raser les cheveux, se raser les cheveux, c'est chiant quand même. Je le ferai pas, c'est trop engageant, tu ouais. vois. Non, ça, ça reste parce un que genre qui m'handicap pas pendant six mois. Pour faire pousser les cheveux comme ça, faut plus d'un an, quoi. Ouais, faut du temps. C'est un peu chiant. La barbe à la limite. Ouais, non plus. Mais c'est chiant un peu. Mais... <rire> On va éviter les sévices physiques. À la limite, un truc ponctuel, quoi, une soirée, euh, un gros dîner à payer ou un truc comme ça, quoi. Mmh, ouais, mais ouais, mais les, les gens sont toujours sur, directement sur euh, les cheveux ou la barbe, quoi. Ah oui. Vous pouvez pas être plus. Mais c'est un fantasme. Hein, D'habitude, vous êtes fantasme. plus originaux que ça. Je suis sûr que sur même. le chat, il y en a qui secrètement rêvent de nous raser comme ça dans un bain. C'est voilà. Il se des trucs. les cheveux en rose, <rire> mais bon, enfin, c'est lame, quoi. Je suis pas ninja. <rire> Je me teins pas les cheveux en bleu ou en rose, quoi. La barbe en rose, ça a déjà été fait par Romain Bijard en plus. Et il s'est baladé tout, toute une saison avec les cheveux, et, la barbe en rose. Donc c'est pas original. Hein, truc. Il s'est déjà fait raser les cheveux aussi. Donc tout ça, ça tout ce que on Romain a déjà un fait. Tatouage. Mais... <rire> <rire> mais genre, non, tu engages ta vie entière sur un pari. J'ai un pari sur Katie Rolster. Tu me diras, la confiance que j'ai en Katie Rolster est absolue, tu vois. Mais bon, je suis pas très tatouage. Ah, les gens, les gens disent. Euh, alors, un, alors un vrai maquillage Katie ou SKT pour, pour, un, pour un cas ça pourrait être drôle mais on avait déjà fait le truc où je portais un pull SKT oui. euh, un pull KT. donc après oui. c'est pas non plus 100% original mais le maquillage c'est différent quand même c'est chiant à faire ouais. euh, du coup euh, malheureusement alors, on, on, on va passer pas de trouver euh... ce gage c'est vraiment dommage oh. euh, non, non, on, en bien aimé chips, hein. on en rediscutera on en rediscutera on va passer euh, directement à l'introduction Please, eat up, conserve your strength, for we must dab on EU. You don't have a lot of teeth to fight damage. Oh my oh, god! Oh, you were saying? Very nice equalizer, they have to fight back on. Darted from the top, a soul flare in the middle of the team fight! Cody Sun trying to make his way out. Ryu is gonna go down immediately. The shutdown, this could be the fight. We'll go in the middle of everybody. World Ender, and he's looking to end 100 Thieves. Coast is not clear oh, the bottom lane and oh, Dark oh. gets deleted! His impact Woo. is absolutely destroyed! They look to go in, they find the knock on Ole, gonna be in some trouble, but did in the front line. Perks grab the kill onto and Ole. Devilish gets beamed to death! Oh. Oh. oh, he blocks it! Oh, but he gets the wrench anyway! Coming around, waiting for that play, gonna find not quite the knock up on a one, but Doug sent two of them, that's gonna be a great fight in! First place! Good charm, could this be enough damage? Not just yet, flashing away. But watch out, Brox is here, turns it around! Good three right there, and Hoodie's gonna be careful, the Q comes across! This re-engage could be good, Shen could find the taunt. The hill send goes to the Bone Skewer, and stops him mid death Look towards Alter, looking for the chain, there's gonna be Cat finding the root, the pullback in. Top Fnatic from winning another international title, Rift Rivals go to Europe! semaine de LCS en direct de nos studios à Paris avec eh bien, beaucoup de belles choses qui nous attendent. J'ai ai bien aimé ce résumé totalement objectif euh, <rire> du Reef Rivals qui a été fait par Riot. On ne voit que des actions avec les nez qui se font rouster et c'est exactement avec une ça conclusion, passé. je trouve, euh, pleine de bon sens, EU supérieur à oui, NA. Avec Romain qui a réussi à tranquillement retourner sa veste sur le côté pour la photo. <rire> 
<rire> habile, habile toujours, effectivement. Mais du coup, là, ce qui nous intéresse, c'est le retour en Europe des, euh, des équipes. Alors, on va voir les équipes qui ont participé au Refrival, qui arriveront un peu plus tard dans la soirée. Pour le moment, surtout les équipes qui ont eu deux semaines pour se préparer un petit peu et pour notamment préparer le 8.13, entrée de l'Europe en 8.13. Plus gros changement du 8.13 actuellement, je pense que c'est surtout l'investiture la... du nouvel Atrox qui est maintenant une grosse grosse menace. C'est quelques autres changements un petit peu, mais ouais. C'est inlaissable, c'est trop tanky, trop de dégâts, trop de choses. Et on est directement passé dans la phase de draft, le ban de Zoé. Scarner, le fameux Atrox, voilà, c'est ça, c'est l'icône du nouveau fameux Atrox. Et Alistar de ban Red Side pour les Vitality. Est-ce qu'on a vraiment si peur que ça de la Diolaine Sheriff Promiscue on a peur du Alistar de Promissio. C'est possible, ça peut se comprendre. Du coup, ça force un ban Blue Side du... Contre Gilus. Ouais, mais après tout, c'est un Nocturne. Enfin, assez facile à pick up Blue Side, honnêtement. Euh... Nocturne. Et après, la, Red Side la dernière fois qu'on a vu Shook avec un Nocturne dans les mains, ce n'était pas très concluant. Le Swain, euh, qui est un des picks les plus plébiscités du moment. Pas avec un si gros win rate, par contre. Parce que beaucoup de Swain n'ont jamais le temps d'arriver à leur pic de puissance. Dans l'idéal, il faut Secular Full Sack plus un Zonia. Et vrai que au moins, euh, au moins. Ça, c'est là-bas, c'est le minimum syndical pour au moins ne pas se faire des pop. Après, c'est vrai que ça reste quand même un champion qui fait complètement différent. C'est qu'il y a un énorme avantage, c'est que c'est un gros flex. C'est-à-dire que je peux jouer bot lane, je peux jouer top lane, je peux jouer mid lane, je peux jouer à peu près partout. Et du coup, ça brouille un petit peu les pistes au moment en matière de draft. Quelle la réponse pour les Vitality Le Brobe récupéré très très tôt à l'avantage de Jack Troll. À moins qu'on ait envie de jouer du coup sur un Brom Funneling, après en Red Side c'est toujours un peu plus compliqué. À moins de récupérer le Xayar Akan, c'est difficile de jouer. C'est lui flexable euh, en fonction de la position, mais c'est vrai que je ne m'attends pas trop Funneling. Et voilà, hein, la confirmation avec Gilius et son, euh, son Trundle. Donc euh, limite en pré-anticipation d'une éventuelle Sejuani. C'est peut-être pique un peu, tôt, un peu tôt, mais il ne voulait pas laisser le combo. Euh, je peux comprendre Swain Trundle. Mais du coup, est-ce qu'on n'irait pas chercher une Kindred de la part de Shook Kindred qui est aussi ah un, ouais. un des nouveaux personnages qui nous cherche de manière. Ah bah ouais. et forcément. Il est tôt ce Trundle, hein, il est tôt La réponse est tellement bien, c'est tellement difficile pour un Trundle d'aller agir contre une, contre une Kindred. Et ça permet à Shook de prendre beaucoup beaucoup d'avance, surtout si en plus on a un match positif sur les sidelines. Ça peut vraiment permettre d'aller récupérer notamment beaucoup de, beaucoup de marques pour la Kindred et du coup d'augmenter la range et les dégâts de cette Kindred. D'ailleurs qui a été euh, légèrement augmentée. La dernière fois qu'on a vu une dans un patch, sans compter le 8.14 qui augmente les dégâts de base du Q-Spell, surtout c'est le heal récupéré Alors, sur le E en passif. Si Vitality ne prend pas Darius là maintenant, je trouve, euh, je trouve que ça serait une, une belle erreur. Il leur faut une template qui gagne. Le problème c'est que voilà, avec une Kindred aussi forte, ils ont besoin d'avoir des sidelines qui sont fortes, des lignes qui sont fortes. Vitality sinon le Trundle va se faire pourrir. Et, et là j'aime bien. Là j'aime bien parce que aussi c'est flexable. Top mid ADC, ce Lucian. Même euh, Cabochard est le premier Lucian top ever. Oui, c'est vrai. Donc euh, n'oublions jamais euh, cette petite chose, même si il y a de grandes chances que ce soit pour Attila ou Jizuke. Après, dans le match-up contre Mundo, est-ce que tu peux te permettre de mettre suffisamment de pression avec un Lucian contre un Mundo ah, Je pense qu'en early game, tu peux. Dans les premiers niveaux, c'est pos potentiellement euh, faisable. Avec Maintenant, une je vais dire aussi, tu... euh, assez rapidement. Je pense que tu peux, hein, vraiment. Je pense que c'est un truc qui est jouable. Ah, je pense que c'est un qui arrive tard. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir Marc du bourreau et euh, le sabre ici à la rigueur. Oui. Ça peut, être, ça peut être un bon timing à jouer du côté de Katie. On va se prémunir quand même de euh, potentiel ultra pushing au niveau de la bot lane puisqu'il n'y aura pas de philosophie, pas de Yasuo ouais, le non Darius, plus. Hein. Et le Darius forcément on va protéger ce mundo au maximum. On pourrait même aller ban le Gnar ou le Kennen histoire vraiment d'assurer que Smithy G sera, en tout cas de, aura de fortes chances d'être sur un matchup assez favorable. Un mundo qui n'est pas dérangé, c'est un mundo qui peut farm tranquillement, c'est une kin rail qui n'a pas besoin de porter son regard vers la top lane. Et du coup c'est un Trundle en difficulté d'une certaine manière. Dernier ban le Gnar, voilà, ce nouveau, nouveau go contre de cette manière Window qui revient sur la top lane alors qu'est-ce qui reste au top pour venir gérer un Mundo le fameux Kennen AD on peut jouer le Kennen euh, on hit speed push c'est à dire aussi que tu as, un, as une phase de, de team fight qui est un peu plus faible maintenant on va chercher le, le Gragas intéressant aussi Gragas qui est aussi un pic qui revient Petit à petit, un pic qui peut être joué sur la top lane, qui peut être joué en jungle aussi, qui peut être joué en support, énormément joué en support le, le Gragas. On a déjà le Brom, donc euh, ça réduit un petit peu le champ d'action. A voir si on va tenter le Gragas contre Mundo. Tellement puissante la compo et tout okay. Et avec en plus celle-ci oh. qui va pouvoir jouer sur un talon. Elle est godlike, hein, je trouve, la, la compo et tout okay. 
Alors, est-ce qu'on va se permettre de jouer de talon euh, Smite au niveau de la mid lane C'est quelque chose qui se fait de plus, plus en plus. C'est quelque chose qui se fait. Je trouve que ça a le problème de, de lui rendre ça, ça scale plus vite, forcément. Plus ouais. de ressources qui sont prises, meilleur contrôle des objectifs neutres. Mais je trouve que ça met un petit peu en défaut le jungler. Euh, et le push de lane parce que du coup c'est ben, beaucoup de mana qui est dépensé dans la jungle Des smites, du temps qui est dépensé dans la jungle Après ça permet, on l'a vu encore ce matin dans la Corée, ça permet de faire des, des faux décalages Parce que tu sais plus si le talon décale ou farm Du coup c'est très très dur à lire Mais ça reste je trouve assez dur à gérer après avec un matchup jungle positif tu peux te permettre de prendre tes corbins pour que ton jungler lui aille chercher l'invade mmh. derrière sur un, sur un trundle, ça pourrait être intéressant. J'ai l'impression du côté Vianity on a aussi un smite du côté Bizuke sur le Echo. On va essayer de faire je pense peut-être une course à l'armement entre les deux équipes, savoir qui va scale le plus tôt. À ce petit jeu là j'ai peur quand même malgré tout que les H2K avec ce Mundo qui sera pas du tout dérangé par un, par un Gragas sur la top lane pourrait faire la différence. Ça va être intéressant de voir, notamment si la pop lane de Vitality est capable de mettre suffisamment de pression pour empêcher les, euh, les H2K de monter en puissance. On a un Lucian, on a quand même ce pick early qui peut faire la différence. Maintenant, il faut s'avancer contre un Swain, contre un, un Tam Cage, qui sont deux picks qui peuvent aller punir du, euh, du, euh, du, euh, du, euh, du Brom ou du Lucian qui joue normalement assez avec, ah. avec une range assez petite. C'est une range assez petite, après c'est une range avec beaucoup de dégâts, avec euh, beaucoup de, de burns aussi. Hein. Euh, la marque into euh, la double auto-attaque du Lucian, c'est euh, quelque chose qui peut surprendre. Après je pense vraiment qu'il y a une domination euh, totale euh, sur tout le top side de la carte euh, au profit des Shukai. Moi j'ai vraiment une grosse tendance à préférer la draft des Shukai. Après euh, Vitality, on connaît la forme de l'équipe, quatrième euh, Execo, même troisième Execo, euh, au même niveau que Fnatic, à ne pas négliger sur une méta qui maîtrise très bien. Ah, je suis d'accord, j'avoue que je suis un peu comme toi, je peux faire la grâce de Shukai, à voir si Vitality peut en abuser d'une manière ou d'une autre. On a pour, potentiellement quand même un matchup assez positif sur la mid lane pour Jitsuke. On sait à quel point euh, l'étalon italien est capable de faire la différence. Maintenant à voir, c'est pas forcément son meilleur split pour le moment du côté de Jitsuke. Non. Non mais il a eu un break. Il ouais. en faut parfois bah, peu pour se remettre dans le bon chemin. Euh, parce qu'en plus, euh, oui le joueur n'a pas été au sommet de sa forme, mais il a une équipe qui l'a très bien soutenu et qui a continué de performer. Donc t'es pas dans une spirale de défaite d'esprit négatif. Il y a qui suffit vraiment de. Ouf, de, de reset un petit peu son état d'esprit, d'être soutenu par son équipe et je pense qu'il l'est euh, et d'avoir ce petit moment pour, pour se reprendre. Moi je vois une, je vois une équipe Vitality forte. C'est vrai que je pense que mentalement les Vitality sont devant en termes de skill individuel. On a l'impression que les Vitality sont meilleurs que les H2K. On va voir si on peut en abuser. Ce pic écho sur la mid lane va avoir un impact assez massif dans la partie à mon avis. Pour ou contre le Vitality, ça c'est ce qui reste à définir. Et je pense que ça va être un pic assez déterminant. Oh le Lady Invade peut-être avec le Brom, forcément on a un énorme avantage au niveau 1. Ouais, ils veulent perturber aussi Selfie, hein. Selfie qui a forcément prend ses combats avec son smite. Ah, Et il y a une bataille de Deco. smite, ceux qui devraient s'engager normalement aussi avec. Et c'est Suzuki qui le prend. Ça c'est quoi Très bonne réaction. Très très bonne réaction de Vitality sur cette early game. Par contre, il va pas falloir échouer sur ce smite. Il va plus falloir faire même reset ce red buff. Ils vont pas tous laisser Jean Bonnet tout de même les Chukei. Attention, les niveaux de l'écho, ça force le flash d'avoir le premier Q. Pour l'instant, c'est ce red buff qui sera récupéré pour Gilius. Et on a tout perdu pour Chukei. C'est peut-être ça la solution pour Vitality. C'est pas très grave si le groupe est moins fort. Si de toute façon, tu n'es pas jamais le niveau 1. Bah, le niveau 1, c'est sûr qu'avec le Brom, euh, Brom Lucian, ça met tout le monde d'accord. Hein. Ah oui, ça fait peur. Et du coup, on a toujours un niveau 2 contre. Euh, absolument rien du côté de la chute ou quasiment rien en tout cas et Julius qui va directement se précipiter vers ce carapateur histoire de limiter l'apport en ressources pour Shook une Kindred qui doit euh, bon an mal an faire son, euh, son blue buff sans red buff pour Regen sans red buff pour Kite aussi dans la jungle ça fait beaucoup de points de vie en moins du côté de cette Kindred obligé de spike pour récupérer les coups sur le gros on perd beaucoup beaucoup de temps du côté de la chute. Ouais bah là on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup de gold, on perd beaucoup d'XP On perd tout simplement beaucoup avec JZB qui met instantanément une pression voilà, fort de son niveau 3 euh, Et là où effectivement je voyais une grosse domination de HOK en early game Et eh bien c'est considérablement ralenti et finalement la seule lane qui devait gagner gagne en plus Donc tout se passe comme prévu dans le meilleur des mondes pour Vitality 
Voilà, il fait pas mal de choses. Hein. 16 d'avance déjà dans le top. Il est peut-être bon, on peut être sur le il est pas encore vulnérable. Il, il y a la si réponse de Dius. Si flash, il y a un pilier qui a été gardé par Gigus. Donc il est mort, donc il flash pas. Et ce sera un first blood en plus qui part sur Cabochard. C'est mais absolument parfait cette early game de Vitality. Et comme quoi, parfois la draft ne fait pas tout. Il faut avoir le plan de jeu derrière. Et les Vitality, il a pu parfaitement. Très bien fait, il arrive à, à produire comme jeu. Avec un grand en difficulté. Ouais, les changements sur Kragas. Ouais, le petit up sur le Z. Le fait d'avoir notamment ce petit supplément de, 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 de porter l'attaque. Il change pas grand chose pour le Gragas en jungle. Par contre, pour le Gragas top lane, évidemment, ça change énormément de choses. Ça permet de trade à travers les sbires. Et du coup, de deny certains. Euh, certains gods. Après, la pression qui est mise déjà une dizaine de scènes d'avance. C'est déjà 1000 gold d'avance pour les Vitality à 4 minutes de jeu. Toutes les lanes sont en train de crush. Et finalement, Shook, j'ai du mal à voir dans ce cas de figure comment il va pouvoir venir gêner euh, la, la jungle de Gigus. On peut peut-être abuser des timings un peu faibles des liners, des liners Vitality par exemple. Ce bac a été cancelé de la part de JK, on a un Rigo qui a plus beaucoup de points de vie, plus beaucoup de points de mana, pardon. Du coup, on peut potentiellement aller chercher un peu de. un peu de dérangement au niveau de ce Trundle, après avoir récupéré ses points bien évidemment. Je qu'il pourrait peut-être aller chercher quelque chose de ce côté-là. Maintenant, le problème d'avoir tous ces lanes line qui perdent, c'est que tu peux jamais en tant que jungler te permettre d'aller chercher dans la jungle adverse un qui va revenir au niveau ah. de la mode play peut-être. C'est un mort du côté de Promiscu avec l'activation de la map. Il y a toujours aussi ce pilier conservé par Gilus et voilà Promiscu qui va mettre du cœur à l'ouvrage. Ah oui, peur. il a mis l'ignite. Hein. Je pense qu'il voulait mettre l'ignite avec la dévoration. Il aurait pu faire de prendre le petit sur Attila. Là, il y avait le flash encore hein, pour Attila. Bon, ce sera un Ignite en moins du coup pour les Shukei. Okay. Ça va être rapide comme partie. J'ai l'impression que on va se ouais. nommer tranquillement. Je, je pense effectivement. effectivement que ça va être rapide. Ouais, si Shuk a un bon timing là, c'est genre combien de TP de la part de, de Cabochard. Est-ce qu'on peut aller trouver un gang sur ce Gragas Gragas brillant, ça pas très tanky. Il va en plus naturellement prendre le push, allez c'est l'engage. Et c'est guidant out, c'est quand même un dégât de la part de Shook. Il y a un flash ouais. qu'il n'aura même pas besoin d'utiliser. Par contre effectivement il s'est fait réceptionner à la fin de sa téléportation. Et donc euh, il va devoir eh bien, euh, tranquillement régénérer, utiliser de sa potion de corruption, utiliser de son passif. C'est ça qu'on pense en bas au moins sur un Gragas, après bon tu l'as dit, il y a le passif qui permet quand même de remonter assez facilement en point de vie. C'est cette mid lane, alors celle qui a pu sauter à Sotiamat. Et je pense que Sotiamat c'est un très bon timing du côté de, du talon. Ça fait qu'en face on a un écho. On ne pourra jamais vraiment au FKR plus fort qu'un talon sans utiliser autant de mana. Sur ce, ça prend par contre sur le comme ça. Après, pour Jusuke, c'est quasiment haut de faire de la pression. C'est de la pression. Hein. C'est On veut aider. Euh... Enfin, on veut aider au push, on veut aider au back, aussi libérer un peu de la place. Suzuki il a un smite qui va lui permettre de reprendre des points de vie, d'aller faire un peu de jungle. Chaque pack de sbire qui va s'écraser sous la, la tour de selfie, ça force en fait un ou voire deux ratissages sur le, sur le, le talon, ça veut dire beaucoup d'appel, beaucoup de mana en moins. Il a fait son Tiamat hein, maintenant, qui même. Il a cette petite tenue de lane, un flash pour Smithy J et Gilus qui est partout. Là où Chou qui est aux abonnés absents. C'est normal, c'est aussi la domination scène qui fait, qui fait ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu Chou de la partie. Bah, il court après ses grandes de ce, ce sbires en fait, malheureusement. Chou, depuis qu'il a perdu euh, un con Corbin plus un, un Red Buff, forcément on est derrière. Et ça lui permet même pas d'être à l'heure pour euh, notamment ses marques à récupérer. Regardez ce, ce carapateur. Top lane qui vient d'être récupéré par le Trundle. Une marque de moins encore pour Chou et une Kindred qui va avoir beaucoup, 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 beaucoup de difficultés à revenir dans la partie vu qu'il n'est que niveau 5 et demi à 7 minutes de jeu on est encore bien loin du niveau 6 et du coup on peut même pas aller appuyer par exemple sur un gant de la mid lane pour limiter un petit peu l'impact de Mizuki sur son talon il n'y a rien qui marche le soin ne marche pas non plus enfin ce qui est normal ce qui est normal c'est voilà la partie mais c'est maintenant la prochaine, le prochain gant qui va être, il va être pour eux non il y a encore les flashs je pense qu'ils ont plus intérêt à revenir sur le Mundo au top en fait Autant qu'il y a à faire, oui. Faut voir si on a de quoi limiter les morages. Avec la soumission des faibles, il y, y a de quoi. Il y a complètement de quoi tanker, il y a de quoi euh, shred les résistances, les points de vie, il y a le burst nécessaire. Et d'ailleurs, ce petit Jay, c'est pour lui, l'ulti qui a été mis. Et voilà, les dégâts sont bien trop importants. Le flashing tout de même de Gilles pour assurer le kill. Et tout ça sans réduction de heal. 
Oh Jésus qui l'a pu le R, c'est compliqué. Il va essayer de trouver peut-être le stun, c'est bien travaillé sur Selfie qui va devoir repartir. Et ce petit taille de Kiava qui fait la différence. Il la botte là, il est sur qui peut-être déjà avoir des shoots. Les gars sont très bons sur Attila. Et là que Lee qui va le finir. Oh et le route se tourne, c'est pas la conjoint d'avoir le chéri qui empêche Rosé Michel d'atteindre le repos à deux de Chou. Ça par contre c'est un très très bon timing et d'utilisation. Est-ce qu'on peut aller en plus mettre des dégâts sur la tour et Ils peuvent. Ils peuvent mettre des dégâts sur la tour. C'est trop dangereux pour Jack Troll qui est très low life pour venir essayer de le défendre. Pareil sur la, sur la mid lane, on a un bag de Jizuke. Jizuke qui a utilisé son ulti, hein, son ulti pour laner. Et donc forcément il est bien qu'il s'est fait trade par selfie instantanément. Très bien, si tu ne gardes pas ton ulti pour te battre dans ton 1 contre 1, eh bien je vais te mettre la pression. Ça permet l'action bot lane, voilà ça fait plaisir, les 2K ne se laissent pas faire. Il reprend un petit peu du poil de la bête, c'est une bonne chose. Surtout ça libère de l'espace du côté de Shook, et ça c'est important d'avoir cette Kindred. On va le revoir justement cette agression au niveau de la botlane. Le Shook qui est fait à la la certainement. Malgré la bonne protection de la part de Jack Troll. Et ils ont flash tard. Hein. Ça a peut-être flash un petit peu tard, on a, on a voulu que nos mesa des summoners tester. Les limites du DPS de la Kindred. Il fait sur Prog, pas si contre de lane malheureusement. Il manquait le ward dans ce bouche. Donc ça peut de faire le dashing qu'il a fait avec son Lucien et Attila. Je pense qu'il avait vraiment besoin d'avoir la formation sur la Kindred. Sachant qu'en plus il avait vu au au niveau du boss de Kyrd. Donc il aurait pu douter qu'il y avait une Kindred qui, qui, qui était pas loin. Il va y avoir du repouche du coup, hein, voilà, sur, euh, avec l'arc courbe qui est arrivé et le sabre vissé. Là on a, on est bien supérieur en termes de trade, en termes de stuff du côté de la dual end et vitality. La cataliste, le cataliste protecteur ainsi que la stopwatch ne vont pas vraiment offrir la shérif quoi que ce soit en termes de défense et de dégâts. Ouais, C'est compliqué effectivement pour le Swain, il n'est pas encore en situation où il peut vraiment être une menace. À moins vraiment qu'il y ait beaucoup de troupes soient positionnées, du coup il puisse allier un voire deux Q-spells vraiment euh, bien posés sur, euh, sur un joueur. Dans le sens, c'est vraiment un peu compliqué. Surtout qu'on est sur un timing très très fort de la part de Attila. Luciel qui est peut-être le tireur qui glisse le plus de l'arc courbe. Le fait d'appliquer deux fois les hit euh, de l'item, ça veut dire que, en gros, au lieu de faire 15 points de dégâts supplémentaires physiques, les autres attaques, il en fait 30 grâce au passif. C'est une très bonne nouvelle pour les Shuke. Voilà, sécurisation du héros de la faille, on aura cette pression en moins. On aura ce push en moins qui sera susceptible de venir, on l'a échangé contre un dragon des nuages. À court terme, le héros de la faille amène pas plus, bien plus de ressources s'il est bien utilisé. Si on se fait avoir sur cette première brique par contre c'est dangereux. Ah, il s'en pose un petit peu. Oh il se va attraper, il a qui mettre au pire des cas du côté de ce Echo. Attention chéri, enfin, hein, il y a le clone droit sur tes, sur tes yeux. Je sais pas s'il fallait one shot tout le monde, c'est un peu compliqué quand même. Il peut pas le one shot mais si tout le monde décide de se retourner. Ouais peut-être. Il y a la stopwatch. Après il y avait celle juste au-dessus. Il y a la stopwatch. C'était dangereux. Ouais. Effectivement, je pense que le, le choix était sage. Il fallait pas se, se précipiter. Du coup ça laisse quand même un peu d'espace à selfie. Ça reste un talon à un champion qui naturellement build quand même beaucoup d'AD. Du coup euh, les dégâts sur les tours peuvent être assez importants dès le début de la partie. Ça va, du côté de Jizuki, on est vite revenu en lane. Genre c'est déjà niveau 10. Et c'est le fils qui va devoir Wakefire ouais, encore une fois. Ouais, ils ont pas la vision, selfie instant ulti, il n'a pas trouvé le coup de vision Kamosha mais ça ouvre la tour. La défense n'est pas prête à repousser un peu ce super bon regroupement de Vitality. C'est la spéciale, hein. ils la font quasiment à chaque fois celle-là. Ils sont très, euh, très précis je trouve ce genre de timing. Il se regroupe mais pas forcément pour rien, à chaque fois c'est sur un bon timing fort où on peut vraiment euh, permettre d'avoir l'avantage. La, Là par exemple il y avait le, le gantelet du de la part de Kabochar qui si son coup de bidon touchait il pouvait vraiment lock celle-ci sur place pendant un bon petit bout de temps. Ça permet de récupérer du coup une deuxième tour, la troisième qui devrait tomber assez rapidement sur cette bot lane puisqu'on a mis beaucoup de dégâts lors du dernier euh, dernière tentative. Ouais, le dernier, on l'a vu avec une dread, ils ont pas tout été la vision, l'œil qui touchera sur Jack Troll, la traversée des abysses, pas de problème pour les Vitality. Bon, les qui arrivera tout seul, là, par contre à pas prendre le... Comme ça la nature Non. Non. étonnant, la protection de la part de Chou qui est le voir flash out, plus le dash out. Et l'intervention de la part de Kamochar, c'est vrai qu'il y a le TP de la part de Kamochar juste derrière qui va pouvoir prendre le premier kill. 
Je vais continuer plus là, peut-être. Parce que Shen, il va suffisamment de dégâts pour le. Pour tuer le top laner des Vitality. Rien n'est moins sûr, malheureusement. Le flash est là, on flash avec un cher pour pas prendre l'explosion. Et heureusement qu'il y a une débrouille sur le oh, premier scoop. Mais c'est suivi par Gilius. La stop watch, la croche derrière. Sheriff qui va se terminer par Gilius sur un coup de massue. Le doublé de Gilius. Et les Vitality qui gèrent merveilleusement bien ce team fight. Enfin, ce coup de Tiamat le plus rentable de l'histoire de LOL. 600 gold en un coup de Tiamat. Gilius c'est bien et du coup on va pouvoir continuer extrêmement bien géré. Tour. Je n'y croyais mais pas du tout tech tech à cette invade. J'avoue que l'ingage de Jack Troll nature sur le time catch ultimate alors que même, même le Lucien n'est pas forcément en situation pour, pour follow up. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément fait attention au TP proposé par Kabochar. Du coup, parce que ça n'a pas forcément mis, euh, mis en défaut par les H2K puisque on a utilisé la dernière TP disponible du côté des H2K pour aller prendre du farm de la top sur Sheriff. Et du coup on se retrouve avec un Swain qui ne sera pas forcément capable de rejoindre son équipe rapidement. Et un gars 5000 gold d'avance à 13 minutes de jeu, 14 minutes de jeu. Vraiment c'est gigantesque. Mais ils n'ont pas oublié comment snowball entre temps les Vitality. Hein. Ouais, ça en fait peur, je pense. Il y a eu une petite action de la HQK qui leur a permis de, de, de jauger un petit peu l'adversaire. On s'est rendu compte de quelles étaient les forces. Le Vitality, c'est pas grand chose, on va se rattraper. Ça va. Aucun problème. Et Echo reste quand même très particulier parmi les assassins. C'est l'assassin qui a le contrôle le plus, le plus puissant du jeu avec cette zone. Il y a le héros de la France. Invoqué sur la mid lane. Il y a beaucoup de défense quand même, je suis pas sûr de faire la tour. C'est pas, pas évident, c'est pas évident. Et même c'est probablement un non au niveau de la prise de cette tour, voilà. Attention par contre, c'est bon, ils ont récupéré la gros du héros de la faille, le dépop. Le décalage de Cabochard pour venir aider à la défense de cette mid lane. Ils ne veulent rien lâcher les Vitality. Cabo peut-être, Cabo, Cabo, Il n'y a, a, a pas de flash, il n'y a pas de flash, c'est compliqué à prendre. La téléportation qui va arriver de la part d'Attila, c'est plutôt bien engagé pour Vitality. On n'oublie pas qu'on a une énorme avance au gold pour l'équipe au red side. Et on n'osera pas, il y avait euh, au pire des cas l'ultimate du côté de selfie, mais c'était compliqué pour aller chercher une cible. C'est vrai que la présence du Brom notamment dérange énormément un talon. Le problème du oh, Brom, effectivement, c'est qu'à moment il a mis une auto-attaque ou un spell sur euh, selfie, selfie est mort. Oh, le dive, le dive, c'est selfie, il faut seulement aller chercher l'équipe peut-être, d'avoir assez la part de promotion pour le protéger. Bon, ça c'est le. C'est un peu précipité d'ailleurs cet ultimate de la part de Shook. Ouais, petite peur, petite peur dans la défense et ça permet de gratter deux tirs des points de vie et de la T2 au mid. Toutes les sidelines sont push, les objectifs neutres sont récupérés. Mais ça va à une vitesse, Vitality Très bien ce qu'il faut. Du coup, il neutralise complètement tout accès à la jungle. Quasiment même, la, même presque la jungle des FTK, il est plus accessible pour eux-mêmes. Et du coup, bah forcément, regardez par exemple sur la mini-map, on voit la dernière map de, de Kindred au niveau des corbins de Genius. Il n'y aura jamais accès, je suis même pas sûr que Shook ait récupéré jusqu'à présent au moins une marque dans cette partie. Alors peut-être sur son assistance. Mais en dehors de ça, je suis pas sûr qu'il ait vraiment pu aller jusqu'au bout. Et du coup, c'est une Kindred qui... Honnêtement, Kindred qui ne stack pas ses marques. C'est nul. C'est inutile. Ouais, ouais c'est particulièrement naze. C'est un, un personnage à snowball, t'as besoin de snowball, t'as besoin de l'avantage. Mais ils auraient pu le prendre facilement hein. C'est juste que les Vitality ont détruit la game au niveau 1. Le niveau ils, était ils, ont, ils ont pulvérisé la game au niveau 1 de façon brillante avec un invade, avec un smite en plus pour Jizuke. C'était impeccable. Ils pouvaient pas faire un meilleur call que celui-là en early game. Ils prennent des flashs. Ah, je suis impressionné. Ah, C'était très très bien joué la part des Vitality, je suis d'accord avec toi. Les Vitality vont continuer à prendre de l'avance, les objectifs neutres notamment. Avec ce dra deuxième dragon, dragon des nuages encore une fois. Alors ça me semble sembler rien dragon des nuages, mais vu la composition des Vitality, sachant qu'on joue contre un catch, avoir ce petit supplément de mobilité pour aller chercher euh, voilà, des, euh, des flanking. Cabochard on a déjà pas mal profité. Ça peut être assez dangereux du côté des H2K, sachant que finalement si le time catch n'a pas à disposition son, euh, sa traversée des abysses, et eh ben en fait on se retrouve avec un shérif assez statique, pareil pour Promise Q. Même si le DJ a pas forcément énormément de mobilité sur la carte, ça peut se faire surprendre. Et Sheriff justement qui est bien parti par Cabochard. Après, il n'y a pas encore suffisamment de dégâts pour le Dragas. Pas pour le moment. On a la jungle qui se fait détruire. On va essayer d'enchaîner peut-être sur une T2 au bot. Ouais, On n'est pas du tout positionné pour les Shukai, mais loin de l'être. Il y a le Mundo, on va essayer de chercher le dive. Peut-être sur Cabochard, est-ce qu'on peut vraiment chercher le dive sur ce Dragas Oh, oh le oh. bord sur Chou Premier skill qui est obligé de dévorer les coups Chou qui pourrait tomber potentiellement Oui avec la wow Offert par le Drunken Rage On va tomber Ce sera du 1 pour 1 contre une tour perdue Pas du tout rentable pour les H2K et les Vitality qui peuvent progresser peut-être même 
jusqu'à la T3. Ils vont y aller, ils vont y aller, forcément il n'y a qu'un Mundo tout seul. Il n'y a aucune téléportation active pour les autres joueurs HK. Il en faut au moins 8 secondes pour back à la fontaine et 4 de plus pour revenir à la tour. Pour le moment c'est juste une rotation, on va prendre la télé mid lane. Protéger selfie, heureusement on est à un, un, un panneau, on peut sauter par-dessus les piliers. Et le snowball continue, ils sont dépassés les Shukei. Et je me demande ce qu'est-ce qui serait passé si Kabo avait eu Top Watch en plus. Il aurait même pas pu en tuer deux. <rire> C'est possible là, honnêtement je pense que Premier Skill était le, le, le prochain sur la liste. Alors c'était surprenant, il y a quand même beaucoup de burst sur un Gragas, sachant plus qu'il y a d'énormes dégâts de base. Il faut faire attention sur le de situation. Et qui en plus, grâce à, à la Drunken Range, en fait, est capable de réduire les dégâts qu'il prend, est capable de régénérer énormément le point de vie. S'il a le passif à ce moment-là, ça peut être très très dangereux, surtout que bah, là, on l'a vu, il y a le flux explosif, forcément. Tu restes sous tour. Ouais, la bataille pour le Carapator, les Shukai qui sentent qu'a priori les Vitality pourront bientôt penser à entamer des Colnachor. Ils ont tout ça à prendre, hein. la carte a été vidée. Il reste plus une TD au top qui jouera sur le speed push. Donc on va revoir l'action. On est pas pour les cieux. Il y a qu'il est capable de mettre ah, la collé. Heureusement qu'il y a une dévoration pour Missou, son shoot il se fait one shot. Et encore, Et là, il revient le shoot il est recraché dans le fût roulant. Ouais. Ça aussi qui lui permet de mourir. Tu lui permet de mourir. Et après ça ce qui s'est passé malheureusement, elle dévoration pour Missou. Il arrive avec Kabocha Dès qu'il les sort de cette ulti Kindred c'est tellement fort Gragas, le coup de bidon grec, flashé directement derrière, sur chaque qui arrive, quand même chez Eric Pardon qui arrive à sucer le maximum, c'est ce qu'il pourrait aller jusqu'au bout peut-être, il reste à quoi RNF à peine, ça suffira pas si c'est bon c'est fait C'est flashé par Jack Troll, on va les récupérer, la tour, l'inhibiteur, faire la rotation bot side, ils ont pas le temps de finir mais ils ont le temps de prendre au moins ces objectifs là. Est-ce qu'ils ont besoin d'une hacheur pour terminer cette partie Je suis ah, même pas sûr honnêtement. Ils n'ont pas besoin mais ils vont le faire tout de même. Ça fait joli sur les stats, c'est quand même plus safe. Et je pense qu'ils ont même pas besoin de pousser sur cette inhibiteur, voilà. Pas de risque de prix. C'est toujours plus sympa d'avoir un inhibiteur bot récupéré quand tu veux aller contester un hacheur, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu dangereux avec les timings de respawn qui étaient en place. Et on est sur un 10 000 gold d'avance, tranquillement, 20 minutes de jeu. Il n'est plus du double du, euh, de l'avance habituelle si vraiment t'es déjà en train de snowball. Très très belle performance de la part de Kay. Avec ses 7 tours à 0. Sans cette de kills concédés, on pourrait presque dire qu'on aurait euh, une perfect game Vitality, honnêtement. C'est vraiment impressionnant la Vitality, la manière dont ils ont réussi à emballer la partie dès le niveau 1 et jamais relâcher la pression. Les H2K qui vont se mettre dans le top lane. Est-ce qu'ils ont envie d'aller protéger les Nashor de manière ou d'une autre C'est quand même étonnant, hein. ce trap qui dure des années là, au bout de la top side. Ils vont y aller, ils vont tendre le, ils vont tendre le piège. Ah, ça rattrape avec deux, deux joueurs qui vont se faire euh, surprendre, sachant que les Vitality jouent à 5. C'est pour le flanking, ils préparent leur flanking. Oui. Et puis, bien sûr, Kabocha, est-ce que tu peux vraiment le faire La réponse est non. C'est le premier qui va se faire euh, rapidement punir. Allez, c'est sympa d'avoir attendu. Il reste toujours Shook. Le dernier espoir est Tsukei, tranquillement caché. Et d'ailleurs, Kabochard va venir le récupérer. Oh, le Bientôt le coup touche. de le billet de Trundle. Et ce sera un échec lamentable de cette tentative de trappe. Tu ne peux pas passer par là, il y a encore une tour. Malheureusement, oui. Et voilà, c'est fait. Le kill récupéré par le flou roulant de Kabochard. Et là, on a plus de support, plus de smite. Et il reste le smite de ce qui à la rigueur. Mais plus de joueur en tout cas. Et du coup, ça veut dire que ça Allez récupérer facilement ce Nashor. C'est le tour de selfie. Et je le sens bouillant, chaud comme la braise. Ah il va le tenter hein. Bah, bien sûr. Il est obligé de le tenter. Allez c'est fait. Il n'y a pas de vision. Moi j'attends vraiment, il va commencer à jump, il va se prendre un pilar, il va se faire, va se faire arrêter. Ah, bah. Trop tard. Ah, c'est <rire> en pas. blind. On ne peut pas lui en demander tellement plus. C'est vrai, il n'avait pas la formation. Et ils enchaînent, hein. pas besoin de reset pour les Vitality. Il n'avait pas besoin de retour à la base. Directement dans la foulée de la T2. 
va tomber très rapidement. Les Bitter Bottom qui pourraient tomber aussi avec une simple rotation. Ils n'auront pas le temps de scale les HTP. Non, non, ils avaient une très très belle compo de late game. Le Swine, Kindred, Mundo, Tap Kench. Même en lane, finalement, ils avaient des qui quand même relativement solide. J'adorais cette draft, hein. j'adore vraiment super fort leur draft. Juste, enfin, ils jouent moins bien. Ils ont moins bien joué, ils ont moins bien communiqué, ils ont ah. moins bien joué. Le flop de Sheriff peut-être C'est un nom. Ah, je pense que sont quand même plutôt de la barre de sur le bot side de car. J'ai vu ce qu'il devrait tomber, je suis en de récupérer du côté des HPK, est-ce qu'il peut continuer plus loin La réponse sera non, Attila a fait trop de dégâts Et la colline in Les dégâts sur Promise Cook qui va être peut-être forcé à un pot d'urne. Ça va, on va le temporiser. Et la zone de convergence, on récupère la tour. Et Kabocha En de l'ulti de Kindred sur ce contre la marque qui a été posée sur celle-ci. Attention à Smith Jay, par contre, on est très long point de vie du côté des Vitality. Oh, la différence peut-être, ultimate potentiel. Non, ça passera pas, malheureusement pas. Un kill quand même récupéré de la part de, de cette piste de Zuke. Ils ont été archi gourmands, les H2K. Enfin, les Vitality, pardon, à laisser de push la totalité de la base sans repasser par la leur pour aller faire des emplettes. Et ils le payent. C'est un contre-temps, sans importance, mais ils le payent. Là où il est important, c'est qu'on perd la chambre malheureusement sur l'intégralité des joueurs de Tahiti ou quasiment, il reste plus que sur le Jack Troll et ça c'est problématique, même si heureusement on a récupéré la suite des 3 c'est parce qu'il n'y a plus vraiment de tour qui peut déranger Il n'y a plus de tour du en fait Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a, a aucune tour qui peut les déranger Voilà, ça c'est dit ouais. Bon du coup, c'est vrai que le Nashor est peut-être un peu moins, moins primordial En tout cas, ça se passe très très bien pour Vitality même si éventuellement il peut se dire qu'il se, les... se mordrait les doigts de ne pas avoir ses sur i7. Ouais. Faut. Oh. Donc il y a un, un sacré step up des Shuke dans les 30 prochaines secondes aussi. Il va leur envisager de gagner la partie un jour. Je suis même pas sûr. Même s'il arrive à, à gagner un voire deux teamfights en 5 contre 0, je suis pas sûr qu'il remonte honnêtement. Et la téléportation au mid. Et ils viennent pour finir avec Vitality. Il est qui va respawn et qui va tomber instantanément, je pense. Ah, c'est un petit peu faux, surtout sur le côté. On reste menaçant. Ils vont passer. Le moment, c'est quand est-ce que Cabochard va décider de one-shot quelqu'un. Un peu ça. C'est peut-être maintenant, je l'ai vu avancer. Voilà, c'est maintenant, c'est maintenant. Le full peur, fais-la sur selfie. Un petit peu raté sous Facebook malheureusement. Pas suffisant, il faut temporiser l'outil de shérif, attention à pas se faire embuer là-dedans. Les Vitality, voilà, montrer du respect à son adversaire, il y a tout de même un qui fait mal. La belle dévoration de Promiscue. Ils n'ont pas intérêt à, à mettre du respect sur le long des... Euh... C'est Edge to Kay, c'est qui va quand même trouver le burst sur Attila, c'est une très bonne chose par contre Attila qui disparaît vu qu'il n'a plus beaucoup de DPS, le shotgun trouvé par Jizuke malgré tout, oh, on n'a plus de range. Oh, on il s'est pris la marque, il s'est pris la marque, il s'est pris de tempo, il faut terminer cet inhibiteur, ce serait bien pour les Vitality, aller prendre des objectifs, aller au bout de l'action Cabo toujours full life, toujours sur deux personnes, c'est pas trop mal, pour va prendre le kill, c'est le premier Q. Il est très très fort il sur a, son dragasse. Il fait la guerre, hein. vraiment il fait la guerre. Et il devrait pouvoir finir les Vitality. Donc quand même se permet de se frapper un petit peu sur le joueur FTK avant de taper sur le Nexus. Le pire des Kia, même si Kabocha fait quelques dégâts. Le set qui passe. Oh, je qui prend énormément de dégâts comme de la part de Jizuke. Dans ce monde d'eau. Il a pris le pour le KDA. Oui, non, il ne tombera pas. Non. Si, si, il le prend. Ah oui, il a eu. Il a eu finalement le kill au dernier moment. Clean win pour les Vitality. Il n'y a pas grand chose à dire à part que de Frock. Ouais, Vitality sont meilleurs. À de loin. Il est très très loin. Vraiment by far. Et je pense qu'en termes de draft, c'était jouable. Hein. Pour les FPK, même largement, mais voilà, c'est du moins. Ils avaient tellement au fond Chou qui a jamais vraiment pu faire euh, plus exprimer avec sa, sa Kindred. Et c'est la grosse faiblesse de Kindred, ça me fait envie d'aller. Si t'es pas devant, après les premières minutes de jeu, tu auras beaucoup beaucoup de mal à cette euh, on épingle du jeu. Malgré le fait que Kindred soit un peu plus utilitaire puis de Nidale grâce à l'ultimate, bah, il y a qu'à à chaque fois qu'il fait explosif, sort cette de là et fait tout one shot. Il y a eu tellement de dégâts, il y a eu tellement d'enquête, il y a eu tellement de burst, la défense de sa top lane était impeccable, les coordinations, euh, il utilise Cabo pour venir euh, vraiment shut down ce mundo 
parfaite, elle fait de nouveau un extrêmement bien pensé, la macro solide, les Bref, j'ai rien de mal à dire. Allez ici, ils s'empressent de finir sur la fin, mais bon, ils ont déjà tellement d'avance, ils ont déjà tellement gagné. On le sait que l'équipe Vitality, c'est une équipe au sang chaud, euh, voilà, qui, qui aime pas tant que ça prendre des détours hein, pour aller à la victoire et dans un match avec plus d'enjeux contre notre équipe il l'aurait pas tenté donc c'est même pas une vraie erreur c'est plus on se permet de s'amuser parce ouais, qu'on est à l'avantage pour le faire ouais, donc, non 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 euh, je vais dire sûrement même peut-être l'ordi la plus convaincante du speed pour l'instant vraiment impeccable moi je suis d'accord je suis d'accord c'est vrai que les Vitality là ils ont vraiment montré une belle maîtrise avec un Jitsuke, finalement, c'est ce Echo qui semble un petit peu revenir aussi à ses premiers amours, c'est-à-dire le champion, beaucoup de playmaker. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. C'est peut-être ça. Ah ouais, la, la... ouais, les dégâts. On les voit, les dégâts, à la de Cabochard. Ouais, là, il a fait vraiment mal, Cabochard. Et le pire, c'est qu'il a pas fait un ça sur le nouveau sur la phase de l'œil, il a pas duré hyper longtemps. Donc, même pas, on peut, on peut même pas se dire, oui, c'est du poke sur le Mundo qui a régé, etc. Mais il y a eu vraiment beaucoup de dégâts positionnés par Cabochard. Après, je serais curieux de voir les dégâts en situation de teamfight. Pur et dur, mais je pense qu'il est. Euh, il reste quand même devant. Avec un gros, gros travail proposé par Jizuki. Regardez, c'est lui le deuxième DPS de son équipe. Malgré l'avance dont bénéficie Attila avec son euh, Lucian. Et on va le revoir ce niveau 1 qui a vraiment fait la différence. Ah, Inven, hein, vraiment, il profite du Brom au maximum. Ils ont le smite eux aussi. Ils vont zoner complètement Selfie qui peut pas s'avancer. Jackson qui fait un gros travail. Jizuki qui passe niveau 2. À partir du moment où tu es niveau 2, enfin, tu as 4 joueurs dont un qui est niveau 2 contre 4 joueurs niveau 1 qui en plus ont perdu beaucoup de points de vie bah forcément Touré Buff derrière il, il suit dans la foulée et je pense que Shook peut-être a fait l'erreur de rester en se disant je vais essayer de défendre mon Red Buff il aurait peut-être pu directement partir à son Blue Buff faire le Carapater ou peut-être pas qu'il avait pas le temps de faire le Carapater mais moi Blue Buff, Red Buff adverse et puis revenir en sa jungle histoire de limiter un petit peu l'avance récupérée par ce Trundle Alors ça les met provisoirement Vitality en troisième position devant Fnatic parce qu'ils ont un match joué en plus et une victoire en plus Fnatic qui jouera en avant-dernier match contre euh, Splice deux équipes qui sont parties au Reef Rivals et donc euh, qui sont sur un état de fatigue à peu près similaire peut-être qu'on peut qu aura l'occasion de voir Reckless en attendant ça c'est une autre game la prochaine juste Juste après Tech Tech qui sera euh, la prochaine game Giants contre les Shalk. Voilà. Et euh, du coup, on va faire une toute petite pause. On se retrouve tout de suite après.